Vamos a presentarles a ustedes el informe de seguridad conjunto del periodo del 25 de julio al 7 de agosto. La que sigue, por favor. Aquí podemos ver el, el estado que forma las fuerzas, tanto de la Guardia Nacional, las Fuerzas Armadas, en total 261.664. Vemos los vehículos, las aeronaves y los buques que se utilizan en este mismo periodo. La que sigue, por favor. El despliegue nacional de do, los 261.664 elementos en 14 misiones que las iremos viendo una por una. En lo que se refiere a apoyo de seguridad brindados, se dio apoyo a la búsqueda de personas, 221 apoyos, 8 estados, 373 efectivos y 11 binomios caninos, canófilos apoyaron esta situación. En lo que se refiere a la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, se dio seguridad en el traslado de fertilizantes, 65,506 toneladas, 1,401 viajes, 19,614 efectivos hicieron este trabajo. Traslado de internos en reclusorios, 21 traslados, 38 internos, 1,734 efectivos se emplearon para estos trabajos. En lo que se refiere a la Plan Nacional de Seguridad ahorita en, en las vacaciones de verano, eh, puestos de vigilancia fueron 2.137, eh, patrullajes 30.209, kilómetros de carretera recorridos 3.162. Aquí en los puestos de auxilio turístico y orientación vial se les dieron apoyo a 1.141 personas, conductores auxiliados más de 10.000. Eh, servicio de seguridad y protección fueron 300 a 8 parques arqueológicos también y 400.680 turistas atendidos. En lo que se refiere a actividades de proximidad social, 11.044, reconocimientos y pláticas de prevención del delito se dieron en playas, costas y lugares de mayor influencia turística. La que sigue. En lo que se refiere a armas de fuego y cargadores, esto es el decomiso en, la, en el periodo del que estamos hablando, 349 armas de fuego, eh, 114 en lo que va de agosto nada más, en total de este año 6.760 y en lo que va del sexenio 42.881 armas decomisadas. Cargadores, aquí podemos ver las cifras, en agosto 385 en lo que va del, del sexenio, 177.733 cargadores. La que sigue, granadas, en lo que va del sexenio, 2.890, este año 454, y en el periodo de agosto 2, en el periodo que nos compete, 18. Cartuchos, esta es la cantidad de cartuchos que se han decomisado, en lo que va del sexenio estamos hablando de 18.370.090 cartuchos. La que sigue, detenidos y vehículos, en la cuestión de detenidos, en el periodo que estamos hablando, 428, en agosto nada más 191, en lo que va del sexenio, sexenio 75.500. Y en lo que se refiere a vehículos, 326 en el periodo, en agosto 118, y en lo que va del sexenio, más de 87 mil vehículos. La que sigue. Lo que se refiere a fentanilo y metanfetaminas, en lo que fue de este periodo, uno, eh, 1.574 kilogramos en agosto, esta es la cantidad, igualmente en lo que va del periodo, 7.531. Metanfetaminas. Aquí podemos ver la, también la cantidad, 41.444 en el periodo, en lo que va de este mes, 41.040 kilogramos, igualmente en lo que va del sexenio, aquí podemos ver la cantidad, la que sigue. Cocaína y heroína también en lo que va del periodo este, 166 kilogramos, en agosto 161 en lo que va del año 61.059 61, kilogramos, y esto en lo que va del periodo del, del sexenio. En lo que, lo que se refiere a heroína, esa es la cantidad de agosto, no hubo beneficios, y en lo que va del sexenio, esta es la cantidad igualmente en lo que va del año, año de, 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 de 2023, la cantidad que se va de Guadalajara. La que sigue, sí, por favor. En lo que se refiere a marihuana y goma de opio, también tenemos aquí las cantidades, en lo que va del periodo 4.663 kilogramos, en lo que va del mes nada más 799 
y en todo lo que va del sexenio 721.513. En goma de opio también no hubo en el periodo y igualmente en el mes no hubo decomiso, en lo que va del sexenio 1.248.8 kilogramos. La que sigue. Moneda nacional y dólares americanos. En lo que va del periodo este que estamos eh, hablando, 1.973.360 eh, moneda nacional, en agosto 622.545 pesos, y en lo que va del sexenio 601.5 millones de pesos, en lo que se refiere a dólares americanos, en lo que va del sexenio 131.3 millones de dólares, en el mes de agosto 260.000 dólares. La que sigue. En lo que se refiere a erradicación marihuana, 275 plantíos, 140 en lo que va de este mes, en lo que va del año 6.348 y en lo que va del sexenio 67.780 plantíos. En lo que se refiere a las hectáreas, 7 hectáreas en este mes, en lo que va del año 1064 y en el sexenio 8.943 hectáreas. La que sigue. En lo que se refiere a Amapola, 565 plantíos y en lo que va del mes 246. En lo que va del año 48.572 plantíos y en lo que va del sexenio 408, 501 mil plantíos. Y en lo que se refiere a hectáreas, en el mes de agosto 17. 38 en el periodo, do, en el 2023, 8,445 hectáreas, en lo que va del sexenio, más de cin, cer, cerca de 57,000 hectáreas, la que sigue. En, la, en lo que se refiere a hoja de coca, un plantío en el mes de agosto, cuatro en lo que va del periodo, y en lo que va del sexenio, 184 plantíos. En hectáreas, esto fue lo que se radicó, punto 30 hectáreas en lo que va de agosto, 21.62 hectáreas en lo que va del año y 60.22 en lo que va del sexenio. En lo que se refiere a aseguramientos de laboratorios clandestinos de metanfetaminas, en el periodo 52 laboratorios con 40 toneladas de metanfetamina y 46.155 toneladas de sustancias químicas, en el, lo que va del sexenio, 1,870 laboratorios con 65 toneladas de metanfetaminas y 1,175 toneladas de sustancias químicas. En lo que se refiere a la, lo que se evitó, la producción de más de 120 toneladas de metanfetaminas y esta es la producción eh, en lo que se refiere a lo que va del sexenio, lo que se ha evitado. Más de 1.7 billones, billones de pesos que se afectó a la, a la delincuencia organizada y esto también en lo que, en lo que va de este periodo, 29.917 29, millones de pesos, la que sigue. En lo que se refiere al fortalecimiento de aduanas y puertos, aquí podemos ver los resultados, son 50 aduanas en total, fronterizas 21, interiores 13, marítimas 16, donde hay desplegados 6.224 efectivos, y pues estos son todos los resultados que pueden ver ustedes aquí. En lo que se refiere a la recaudación, también eh, podemos ver en agosto 3.250 millones de pesos en lo que es de la recaudación, y en lo que va del sexenio 2.4 billones de pesos. La que sigue, por favor. Operación del combate al mercado ilícito de combustibles, en lo que va de este periodo que estamos hablando, 196.230 litros de hidrocarburos, 76.310 en lo que va del mes. Y en lo que va del año, estamos hablando de más de 12.496.615 litros. Y en las tomas, tomas clandestinas durante el mes de agosto hubieron 32, en lo que va del año 1.733. Y en lo que va del sexenio... Eh, más, cerca de 21 mil tomas clandestinas, la que sigue. Y en lo que se refiere a afectación a organizaciones delictivas, fueron cuatro detenidos y afectaciones a dos organizaciones delictivas, la que sigue. En lo que se refiere a este trabajo interinstitucional que se creó para diferentes estados, aquí podemos ver los siete estados, estos siete est estados aportan el 56% 
de homicidios vinculados a la delincuencia organizada, Guanajuato, México, Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán y Guerrero. Y la tendencia es a la baja. Los resultados, 80 detenidos, armas de fuego 71, vehículos terrestres 48, moneda nacional más de 1.367.000 pesos, el fentanilo 2.000 pastillas, metanfetamina 183 kilogramos, cocaína 0.37 kilogramos. La que sigue. En lo que se refiere al plan de desastre, plan de N3, plan de la Guardia Nacional y la plan Marina, en el periodo existieron 81 eventos atendidos y se ayudó a 8.449 personas. Estas son la distribución de las diferentes fuerzas, que se, como la, el plan de la Guardia Nacional, de la Defensa Nacional, de la Guardia y de Marina. Y esto es lo que se atendieron. Eh, lluvias fuertes, 63, un sismo, cinco incendios, dos explosiones, ocho accidentes, derrame de sustancias químicas, uno y un derrumbe, la que sigue. <coughs> operaciones de búsqueda y rescate, se dieron 52 operaciones, 15 rescates diversos, cinco evacuaciones médicas, un accidente aéreo, hay desplegados en estas operaciones 2.818 elementos, es, hay un por parte de la defensa un centro nacional de búsqueda y rescate cuatro centros regionales de búsqueda y rescate aéreos y 28 subcentros coordinar, coordinadores de búsqueda y rescate aéreo y por parte de Marina 33 estaciones de avales de búsqueda y rescate y un equipo de búsqueda y rescate urbano aquí en la Ciudad de México la que sigue lo que se refiere a salvaguarda de la vida humana en la mar durante la operación salvavidas que todavía está eh, vigente, puestos de socorro 202, aeronaves 4, buques y embarcaciones 170, personas rescatadas 55, atenciones médicas 185, 2200 personas que están en esta tarea. <ríe> la que sigue. En lo que se refiere a la seguridad en el ferrocarril interoceánico, tenemos 1900 personas desplegadas en los tres ramales, donde hay <ríe> 17 bases de operaciones y Tres estaciones navales avanzadas. La que sigue. En lo que se refiere a atención médica de primer contacto que inició el 7 de agosto, se han beneficiado ahorita en Veracruz 400 personas y en Oaxaca, entre las dos, entre Veracruz y Oaxaca, 400 personas, donde tenemos desplegados 900 elementos que son de Marina, de Salud y del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde se dan estos servicios médicos. La que sigue. En la operación Sargazo, en lo que va de este periodo, 9.050 metros de barreras que están desplegados, 12 buques sargaceras y el total acumulado de este periodo, 1.300 toneladas y en lo que va del año, 19.790 toneladas de sargazo que se ha recogido en la mar. La que sigue. Y por último, la pesca ilícita que se da una vigilancia al Alto Golfo de California y el Golfo de México en la frontera con Estados Unidos. Estas son las operaciones que se han realizado, los medios empleados, 2.100 elementos, buques y embarcaciones 10, vehículos 15, unidades aeronavales 1, y estas son las inspecciones que se han realizado en este periodo, en donde se han eh, rescatado 16 redes aseguradas en este periodo, 1.700 metros de redes también asegurados, y 28.600 kilogramos de productos asegurados. Es el, el informe que se les pueden dar. Gracias.